보시다시피 도로를 아주 깔끔하게 잘 포장해 놨습니다 왜 캠핑장들이 그토록 많은지 아니 전곡리 선사박물관 한탄강은 한번 와보셨는지요? 잭사홍의 전원마을 답사기 오늘 가볼 곳은 경기도 연천군 청산면 궁평리입니다 연천? 거긴 북한군이 대포 쏘면 다 죽어! 네 저도 잘 압니다 의외로 이런 분 주위에 무척 많다는 걸요 그래서 그런가요? 서울 북쪽 상대적으로 많이 낙후된 건 사실 벌써 토지 가격만 봐도 금방 알수 있죠 하지만 저는요 오히려 그래서 더 전원주택지로는 이쪽이 더 적합하지 않나 생각해 봅니다 한적하고 완전 자연 친화적이고 아니 100번 양보해서 딴거다 빼더라도 요 교통만 어떻게 좀 받쳐준다면 정말이지 가성비 최고의 입지도 쉽게 찾아볼 수 있는 곳 바로 오늘 소개할 청산면 궁평리가 그 유력한 후보죠 토지 가격은 제목과 썸네일에 있으니 확인해 보시고요 그럼 먼저 가볍게 차로 한 바퀴 둘러볼까요? 출발! 찾았다! 가성비 전원 마을! 연천군 청산면 궁평리 전원 마을을 한마디로 표현하면 이렇습니다. 보기엔 그냥 지루한 시골 마을 같죠? 네, 솔직히 살짝 심심하긴 했습니다. 하지만 연천에 왜 캠핑장들이 그토록 많은지 한번 생각해 보셨나요? 아님, 전곡리 선사박물관 또는 한탄강은 한번 와보셨는지요? 오늘 돌아볼 곳, 위치는 여기입니다. 구비구비 작은 넷가를 중심으로 크게 두 개의 마을로 분리되어 있고요 슬쩍 봐도 도로망이 상당히 매력적인 자리죠 보시는 것처럼 최근 도로를 새로 깔아서 살짝 신도시에 온 기분도 들죠 이 궁평천을 기준으로 위아래 마을 중 먼저 군부대가 중심에 있는 위쪽 마을로 올라가 봤습니다 작은 마을 상가를 옆으로 끼고 돌면 이렇게 우체국도 보이고요 저쪽엔 작은 도서관도 있네요 마을 중심부를 관통하는 도로인데요 역시 군부대가 있어서 도로 크기가 꽤 넓습니다 안쪽으로 깊숙이 도로가 이어져 있고요 양쪽으로 마을이 형성된 모습이죠 이큰길 끝에서 오른쪽으로 꺾어지면 장애인 보육시설이 있었습니다 더 들어가지 않고 나와서 요 아래로 한번 내려가 봤는데요 역시나 길은 점점 좁아지면서 막혔더군요 후진 이번엔 오른쪽으로 한번 들어가 볼까요 이쪽은 단독주택들이 더 많이 보이고 있네요 재밌는 건 아래쪽에 저렇게 카페도 들어와 있는 모습을 볼수 있습니다 다시 큰 길로 나왔고요 요번에는 요 샛길로 한번 들어가 보죠 가족들이 모여 캠핑 중인데요 아이 저기는 사유지네요 다시 나와야겠습니다 이렇게 마을은 도로를 따라서 구석구석 단독주택들이 점점이 포진되어 있는 상황이더군요 마을 크기는 꽤 넓었지만 주택 수는 그렇게 많지 않은 모습이더군요 자 이쪽에는 뭐가 있을까 하고 끝까지 올라가 봤더니 저 앞으로 학교가 하나 보이더군요 일단 들어가 봤습니다 어디서 운매의 소리가 들리길래 바로 돌려 봤더니 저렇게 축사가 앞에 있었습니다 소가 엄청 많더군요 <웃음> 차를 돌려 다시 나왔고요 이번에는 개천 아래쪽에 있는 동네를 한번 가보자 깔끔하게 정비된 도로가 참 달리기 좋았는데요 바로 들어가자마자 이렇게 고래된 상가들이 쭉 이어서 보였습니다 거의 7, 80년대 드라마 세트장 같은 모습이더군요 아까는 평지였는데 이쪽은 살짝 고바이죠 여기서 오른쪽으로 꺾어졌더니 더 높은 경사가 보였고요 저 앞에 표지판대로 따라갔더니 교회가 하나 보였습니다 마침 무슨 행사를 하고 있는 모양이더군요 가장 높은 곳에 올라왔는데요 역시 전원주택 필지들이 쭉 형성되어 있더군요 도로 상태는 아주 울퉁불퉁 아직 정비는 덜된 모양이네요 길이 이어져 있진 않을까 하는 마음으로 끝까지 한번 가봤는데 역시나 <웃음> 끊겨 있더군요 차를 돌려 이번엔 아래쪽 길로 한번 내려와 봤습니다 아까보다 훨씬 더 많은 집들이 보이네요 역시 도로 끝까지 가봤더니 이렇게 막혀 있었고요 대신 멋진 풍경을 볼수 있었습니다 내려서 사진 한장 찰칵 이 마을의 교통을 한눈에 다 파악할 수 있었는데요 그건 조금 이따 자세히 설명드리겠습니다 차로 천천히 움직이다 보니 이것저것 궁금한 게 생겼습니다 여기서 서울 출퇴근은 좀 어렵겠지 하지만 외진 곳이라 해도 교통만 좋으면 완전 땡큐 도로망은 좀 어떨까? 아까 중학교는 봤고 나머지 초등학교, 고등학교는 대체 어디로 보내야 할까? 전공역 주변으로 상권이 꽤 되던데 마트와 병원은 어떤 게 들어와 있을까? 여러모로 낙후된 경기 최북단 연천! 그래도 뭔가 새롭게 정비되는 주변 환경 어떤 게 있을까? 또 
연천 이꼴 자연 한탄강 주변으로 놀만한 곳, 쉴만한 곳은? 이 정도면 대략적인 이 마을 분위기는 파악되셨을 겁니다. 그럼 아까 떠올렸던 그 작은 질문들 저와 함께 직접 걸어보며 확인해보시죠. 출발! 여기는 마을의 가장 중심지라고 할수 있는 양촌 삼거리인데요. 보시다시피 도로를 아주 깔끔하게 잘 포장해놨습니다. 저 앞쪽에도 일부 마을이 있고요. 요 위쪽이 전원 마을이 집중적으로 형성되어 있는 상황이죠 그렇습니다 이 포장도로마저 없었다면 아무래도 좀더 시골스러웠겠죠 그럼에도 여전히 좀 시골스럽긴 <웃음> 어쨌거나 제가 연천의 다양한 전원 마을 중에서 굳이 여기를 꼽은 이유 바로 이 사통팔달 도로망 때문입니다 보세요 우리 마을이 여기 있고요 이 37번 국도를 타면 왼쪽으로 파주 오른쪽으로 포천과 바로 이어집니다 또 여기 87번 도로를 이용해도 편하고요 게다가 3번 국도로는 정확히 남쪽에 위치한 동두천, 의정부까지 다이렉트 이렇게 보니 연천 최고의 교통망 맞죠? 마을 근처에 전곡역과 전곡터미널이 그냥 폼으로 있는 게 아니랍니다 전곡 시외버스 터미널 101이 어, 전곡터미널을 주로 6개의 버스가 운행 중이고 있네요 야, 진짜 오래됐다 <웃음> 버스 노선은 살짝 아쉽게도 모두 전공역 쪽으로 집중되어 있습니다 하지만 그렇게라도 있는 게 어딥니까 일단 전공역까지만 가면 동두천역까지 가는 버스는 물론이고요 도봉산역 환승센터로 바로 이어지는 광역노선도 만날 수 있습니다 이번엔 아이들 학교 좀 살펴볼까요 아까 축사 있던 그 학교 <웃음> 기억나시나요 거기가 바로 청산중학교입니다 초등학교는 살짝 내려와서 아랫동네 37번 국도 옆 궁평초등학교가 있고요 윗마을 아랫마을 모두 도보로 중학교까지 다닐 수 있다는 것 역시 큰 축복이죠 하지만 고등학교는 예상대로 전국 읍내에 있습니다 버스로 10분 걸어서 10분 올라가면 전국 고등학교 이번엔 전국역 시내 아니 읍내엔 어떤 게 있나 살펴볼까요 비록 연천엔 대형마트가 하나도 없지만 장보기 딱 좋은 농협 하나로 마트 마을에서 차로 10분 거리에 있고요 종합병원 역시 없지만 연천군 최대 의료기관인 보건의료원 마찬가지로 비슷한 거리에 놓여 있습니다 그 외에도 마을에 없는 다양한 상가들 여기 전부 모여 있으니까요 겸사겸사 편하게 이용하시면 되겠네요 역시 마을에서 가장 돋보이는 건 새롭게 정비 중인 이 궁평천 마침 기사를 보니 군수님께서도 연천이 꼴 자연이라 생각하신 모양이네요 때마침 전공역을 잇는 경원선 전철화 사업도 한창 추진 중인데요 추가로 새 역사의 넓은 광장까지 앞으로 이쪽을 찾는 관광객 지금보다 훨씬 늘어나는 건 불보듯 뻔한 일 마지막으로 주변에 가볼 만한 곳 한번 꼽아볼까요 연천 관광 1번지죠 전공리 선사유적지가 차로 10분만 가면 나오는데요 여긴 하도 커서 한탄강 관광지 오토캠핑장 등등 정말 한번 나가면 며칠씩 놀다 올수 있는 마성의 유원지 또 어디서 많이 본 이름 제인 폭포도 빼놓을 수 없겠죠 마을에서 차로 15분만 올라가면 나오네요 아하 잠깐 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 여기 바로 아래 군부대 쪽으로 살짝만 내려가면 나오는 유명 맛집 망향 비빔국수 본점도 있으니까요 오실 때꼭 한번 들러주시고요 찾았다 갓성비 전원 마을 지금까지 연천군 청산면 궁평리 전원마을 답사기 잘 보셨나요? 이번에도 역시 제가 이 마을에 느낀 점 간단하게 정리해 보겠습니다. 먼저 장점은 이렇습니다. 또한 아쉬운 단점은 이렇습니다. 그럼 여기까지 언제나 시청해주셔서 감사합니다. 주거독립 만세!